ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే పొరగాలు అంటే ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఐక్యూ ఎక్కువ ఉందని అర్థం ఐక్యూ ఎక్కువ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు మహానుభావులు అయిపోయారని అర్థం ఈ మహానుభావులు అయిపోయిన వాళ్ళందరికీ ఒకసారి టెక్ చేశారు తక్కువ తెలివిదాటలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా గొప్పలు అయ్యారు ఎక్కువ తెలివిదాటలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా వెనకబడిపోయారు ఏంటి కారణం అని చెప్పేసి ఇచ్చేసినప్పుడు ఏం తెలియదు అంటే ఐక్యూ కంటే డిఫరెంట్ ఏదో ఒకటి ఉంది అదేంటో తెలుసుకుని రీసెర్చ్ చేసినాడు ఎనభై ఐదు ఆ పీరియడ్లో నలభై నాలుగు వేల మందిని చర్చ చేసినప్పుడు ఏంటంటే మహామేధవాళ్ళు కాని వాళ్ళు కూడా చాలామంది గొప్ప వాళ్ళు అవుతున్నారు తక్కువ తెలివితేటలు ఉన్న వాళ్ళందరూ గొప్ప వాళ్ళు అవుతున్నారు చాలా గొప్ప మేధస్ ఉన్న వాళ్ళలో కొంతమంది మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్నారు తప్పించి మిగతా వాళ్ళు సక్సెస్ కావడం లేదు సో దీన్ని బట్టి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎమోషన్స్ మీద ఆధారపడి ఎవరైతే బిహేవ్ చేస్తారో అంటే అండి ముందు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో ఎదురు వాళ్ళు తెలుసుకో ముందు నిన్ను నువ్వు మేనేజ్ చేసుకో ఎదురు వాళ్ళు మేనేజ్ చేసుకో నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడం ఏంటి నీ ఎమోషన్ ఏంటి నీ కోపం ఏంటి నీ బాధ ఏంటి నీ సుఖం ఏంటి ఏంటి తెలుసుకుని నిన్ను నువ్వు మేనేజ్ చేసుకోవడం అంటే సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ వర్రీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎవరిని వాళ్ళు ఇచ్చేసుకోవడం ఎదరాళ్ళని గురించి తెలుసుకో ఎదరాళ్ళు మేనేజ్ చేయాలి ఎదరాళ్ళు మేనేజ్ చేయాలంటే నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అవుతుంది అంటారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ మాట మంచిది కావాలి అంటే భావ వ్యక్తీకరణ బాడీ లాంగ్వేజ్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి సింపతి అంటే సానుభూతి ఎంపతి అంటే సహానుభూతి అంటే ఎదరాళ్ళ బాధని ఈ బాధగా అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా బిహేవ్ చేసే పద్ధతిని ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ప్రధానమైన అందరు సో ఎమోషన్స్ తెలుసుకుని అమ్మా నాన్న ఏమనుకుంటున్నారు పిల్లలు పిల్లలు ఏమనుకుంటున్నారు తల్లిదండ్రులు భర్త ఏమనుకుంటారు భార్య భార్య ఏమనుకుంటారు భర్త ఒకరికొకరు అర్థం చేసుకుని ఎమోషన్స్ అర్థం చేసుకుని ఆ విధంగా బిహేవ్ చేయడం నేర్చుకుంటే ఏ ఇంట్లో కూడా గొడవ లాభం ఏ మూడు పిల్లలు కూడా దెబ్బలాడుకోరు ఏ పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కూడా దెబ్బలాడుకోరు ఏ అత్త కోడలు కూడా దెబ్బకోరు ఎమోషన్స్ అర్థం చేసుకోవడం రావాలి సో దీన్ని ఏమిటంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లిటరసీ అంటాం ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అండి ఇంకోసారి డీటెయిల్ గా మనం దీని గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఈ దీని గురించి నేను ఒక నాలుగైదు సీడియల్ రాశాను ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద రిలీజ్ చేశాను అలాగే అమ్మ నాన్న పిల్లలు ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే ఒక బుక్ ఉంది ఆ బుక్ చదివితే మీకు కోపం ఎలా తగ్గించుకోవాలి ఎవరికి వాళ్ళు ఎలా ఒత్తిడి నుంచి బయటపడాలి మూడు పిల్లలు ఎలా ఉండాలి పిల్లలు మాట వినే పిల్లల్ని మాట వినేటట్టు ఎలా చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో మీకు వచ్చేస్తుంది సో డెఫినెట్ గా మీకు మంచి జరగాలనుకుంటే ఎంత కొంత ఈ సైకాలజీ రిలేటెడ్ విషయాల్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి